കേരള സിലബസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടുവില് ഡിഫറെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന പാർട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സിമ്പലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എക്സ് ഉള്ള ടേം കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് സോ ഈ പാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടുവിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൻ ആഡ് ടു ത്രൈസ് എ നമ്പർ മേക്സ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദി നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്പറിന്റെ ത്രൈസിലേക്ക് അതായത് മൂന്നിരട്ടിയിലേക്ക് പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്പർ അതിന്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയി മാറും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സൊ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി നമ്പർ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെൻ ആഡ് ടു ത്രൈസ് എ നമ്പർ സൊ ത്രൈസ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമ്പർ എക്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈക്വൽ ടു സിമ്പലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എക്സ് ഉള്ള ടേം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാന് ഈ എക്സ് ഉള്ള ടേമിന് ഒരു സൈഡ് കൊണ്ടുവരണം ഒന്നുകിൽ ഈ ത്രീ എക്സിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് എക്സിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് എക്സിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായി മാറും നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എക്സ് ആയി മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ത്രീ എക്സിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയി മാറും സോ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സോ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് അതായത് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇനി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഈ ടൂനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അത് ഡിവിഷൻ ആയി മാറും സോ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ആ നമ്പർ ഏതാണ് ദർ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടുവിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആഡ് ടു തേർട്ടീൻ ടൈംസ് എ നമ്പർ ഗീവ്സ് തേർട്ടി വൺ ടൈംസ് ദി നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്പറിന്റെ തേർട്ടീൻ ടൈംസിലേക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പം നമ്പർ എന്തായി തേർട്ടി വൺ ടൈംസ് ആയി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സൊ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദി നമ്പർ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി സിക്സ് ആഡ് ടു തേർട്ടീൻ ടൈംസ് ദ നമ്പർ സോ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് ദ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ ടൈംസ് ദ നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഉള്ള രണ്ട് ടേമിനും ഒരു സൈഡ് കൊണ്ടുവരണം സോ നമുക്ക് ഈ തേർട്ടീൻ എക്സിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകാം സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ എക്സ് ഈ തേർട്ടീൻ എക്സിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ എന്ന് തേർട്ടീൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ എക്സ് സോ എയ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവിഷൻ ആയി മാറും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ടു കിട്ടി ദർ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൽവ് ആഡ് ടു ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആഡ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ദി നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്പറിന്റെ ത്രീ ടൈംസിലേക്ക്
ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്വൽവിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടോണം ഇവിടെ ട്വൽവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി മാറും നെഗറ്റീവ് ആയി മാറും സോ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് അപ്പൊ ഫൈവ് എക്സ് നിന്ന് ത്രീ എക്സ് കുറച്ചിട്ട് ഫൈവ് എക്സിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് ഇനി ഫൈവ് നിന്ന് ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു സോ മൈനസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ ട്വൽവ് നിന്ന് ടു കുറച്ചിട്ട് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക മൈനസ് ടെൻ ഇനി എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് സോ എക്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ മൈനസ് ടൂനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടോണം സോ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി മാറും ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ദെൻ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് ദ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഈസ് നയൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അപ്പു ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ത്രീ ടൈംസ് വാട്ട് ആർ ദയർ ഏജസ് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുവിന്റെ ഏജിന്റെ നയൻ ടൈംസ് ആണ് ഇനി ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പം അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുവിന്റെ ഏജിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയി മാറും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ ഏജ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുവിന്റെ ഏജ് അറിയണം അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പുവിന്റെ ഏജ് എക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ലെറ്റ് ഏജ് ഓഫ് അപ്പു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദെൻ അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് ഇനി ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഏജ് ഓഫ് അപ്പു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പുവിന് നയൻ ഇയേഴ്സ് കൂടും സോ ഏജ് ഓഫ് അപ്പു ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ അമ്മക്കും നയൻ ഇയേഴ്സ് കൂടും സോ ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് നയൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പം അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ ഏജ് എന്താവും അപ്പുവിന്റെ ഏജിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ത്രീ ടൈംസ് അപ്പുവിന്റെ ഏജ് അപ്പുവിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അമ്മയുടെ ഏജ് ആണെന്ന് അമ്മയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ കൊണ്ട് എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്ലസ് നയനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വന്റി സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇനി എക്സ് ഉള്ള ടേമിനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരാം കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനൊക്കെ മറ്റേ സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാം സോ ത്രീ എക്സ് ഈ നയൻ എക്സിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് നയൻ എക്സ് ആയി മാറും ഈക്വൽ ടു നയൻ ഈ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ ആയി മാറും സോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് നയൻ എക്സ് നിന്ന് ത്രീ എക്സ് കുറച്ചിട്ട് നയൻ എക്സിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് സോ നയൻ നിന്ന് ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആവും സൈന് മൈനസ് സിക്സ് സോ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ട്വന്റി സെവനിന് നയൻ കുറച്ചിട്ട് ട്വന്റി സെവന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇനി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി മാറും സോ മൈനസ് സിക്സ് ഈ നെഗറ്റീവ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിട്ടും അതായത് അപ്പുവിന്റെ ഏജ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തത് സോ അപ്പൂസ് ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മദർ ഏജ്